Thank you for the interview, Mr. Dwell. Uh, we see that Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանին ագրեսիա է հրահրում։ Միևնույն ժամանակ չի համաձայնում ընդունել որևէ քարտեզի տարբերակ դելիմիտացիայի իրականացման համար։ Այս ամենի ֆոնին խոսվում է երկու երկրների միջև խաղաղության մասին, որքանով է իրատեսական այդ խաղաղությունը այն դեպքում, երբ Ալիևը հայտարարում է, որ ցանկանում է հասնել նաև մինչև Երևան։ Well, I think um, I don't see any possibility of Azerbaijan coming to Yerevan or even into Sunik Ես չեմ տեսնում որևէ տարբերակ Ադրբեջանի համար Երևան նույնիսկ նաև Սյունիկ հասնելու համար, քանի որ համաձայնագրի պայմանները բավականին հստակ են փոխադարձ ճանաչման անգամ տրանսպորտային միջանցքի հարցում։ Կարծում եմ, որ անգամ սահմանների դելիմիտացիան է հնարավոր։ Իհարկե ամենամեծ հարցը Ղարաբաղի հայերն են։ Չեմ կարծում, որ հայկական տեսանկյունից մեծ խաղաղություն կլինի, եթե չլինի առանձին համաձայնություն Ղարաբաղի հայերի մասով։ Այս պահին խոսքը վերաբերում է իրավունքներին ու պաշտպանությանը։ Շարմ Միշելը խոսել ես Ղարաբաղում միջազգային որոշակի ներկայության մասին պարզ չէ թե ինչ նկատի ունի կարծում եմ որ սա կարևորագույն հարցն է ու այն միշտ է եղել կարևորագույն հարցը հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի համատեքստում Ադրբեջանը փակել է դեպի արցախ տանող միջանցքը, արդեն շուրջ 6 համիս է, ինչ արցախը շրջափակված է։ Մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմը ցեղասպանական գործողությունները իրականացնում է այս համատեքստում։ Այդ ուհանդերս խոսում են կողմերի, Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև բանակցությունների մասին։ Ձեր կարծիքով, որքանով է դա հնարավոր եւ որն է երաշխիքը արցախում հայերի անվտանգության առումով։ Is the guarantee of the safety of the people of Artsakh? Well, obviously um at the moment Անշուշտ այս պահին Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը լավ թե վատ երաշխավորվում է ռուս խաղապահների միջոցով, այն հավանաբար շարունակվելու է եւս երկու տարի, թե դրանից հետո ինչ տեղի կունենա դեռ եւս հստակ չէ։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհը փակելուն եւ շրջափակմանը, դա ակն հայտորեն լուրջ է։ Ես դա չէի անվանի ցեղասպանություն։ Մարտիկ Մահանում են, բայց այնտեղ կա մարտասիրական իրավիճակ։ I'm talking about the Hartsa naev ayn hamatekstum e vor Azerbaijan e khosum e ver ayn tegirman masin Armenian people Yeah this is clearly Այո, Ադրբեջանը խոսում է վերային տեգրման մասին եւ իհարկե է, մենք հասկանում ենք, թե ինչու Ղարաբաղի ժողովուրդը չի վստահում վերային տեգրման այս խոսքին։ Դա է պատճառը, որ առկա է նաև միջնորդների այլ խոսակցությունը իրավունքների ու անվտանգության, ինչպես նաև միջազգային որոշակի ներկայացվածության մասին, թե դա ինչպես տեղի կունենա դեռևս հստակ չէ, բայց ակն հայտ է, որ եթե պետք լինի որևէ տեսակի խաղաղություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Ապա մենք ցանկանում ենք տեսնել, որ Ղարաբաղի հայերը մնում են իրենց հայրենիքում որոշակի պաշտպանությամբ։ Հարցը միայն այն է, թե ինչպիսին կլինի այդ պաշտպանությունը եւ որտեղից այն կգա։ Մենք գիտենք, որ ներկայիս Ադրբեջանը 1918 թվականի Ադրբեջանի իրավահաջորդն է, իսկ ալմահաթայի հրճակագիրը Հայաստանն ընդունել է վերապահումներով, եթե խորհրդային որևէ քարտեզ ընդունվի, ինչ վտանգ կարող է այն իր մեջ պարունակել։ If any kind of map will be accepted in that case, what danger it has? Well, for a start, I think the, you know, we're not talking about Ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը չեն խոսում 1918 թվականի հարապետության մասին։ Մենք խոսում ենք 1991 թվականին ընդունված Ալմահաթայի հրճակագրի ու խորհրդային սահմանների մասին։ Անգամ հստակ կիլոմետրեր են նշվում։ 86640-ի կիլոմետր եւ 29840-ի կիլոմետր։ Ես տեղյակ եմ, որ ամերիկյան բանակցություններում կան մեծ ու դետալային քարտեզներ եւ քննարկվում են բոլոր մանրուկները։ Um, I'm told that in the American negotiations there were very big maps which were under discussion that you could see every every small detail. Um, you know, it's difficult, but I don't think that's the most serious problem, to be honest, um, in these discussions.